today we are discussing about water resources in the previous class we studied about forest resources okay you can go through that okay water resource enna nu ellavarku ariyunnundavallo water nu parnje jala aanu water covers 70 to 75% of earth surface of which 90 to 97.2% is locked in sea or oceans 3% is fresh water 2.15% in polar ice caps less than 1% available as surface and subsurface waters okay namak ariyanulla karyamana egadesh പ്രതലത്തിലെ എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും വാട്ടറാണ് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വാട്ടറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കടലിലാണ് കടലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വാട്ടറുള്ളത് മീൻസ് ഓഷൻസ് ഓഷൻസിലാണുള്ള പിന്നെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് വാട്ടർ സർഫസ് സബ് വാട്ടർ ആയിട്ട് സബ് സർഫസ് വാട്ടർ ഡ്രൈ മീൻസ് നമ്മുടെ പുഴകൾ അരുവികൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് എന്നാണ് നാച്ചുറലി ഓക്കെ പിന്നെ it may change its form but quantity of water on earth has remained same for million of years okay i'm saying that when we say millions of years aite nammude water inde quantity le valli reethilulla change onnu undayittilla ane va parayne pinne egadesham 1400 million cubic kilometer water aanu nammude bhoomiyile available aayittullathu അതിൽ പതിനാല് മില്യൺ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ മില്യൺ ക്യുബിക് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കണക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എം മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന മീൻസ് ഈ വാട്ടർ വെൽത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വെൽത്ത് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ജലത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് മില്യൺ ഹെക്ടർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫോൾ ഓക്കെ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ മഴ ദ വാസ്റ്റ് എക്കോണിക് എക്കോളജി ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിവേ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ അവൈലബിൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ കൺട്രീൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിലാണ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയിലാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനുവൽ റെയിൽ ഫോളോ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുവൽ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് വാർഷികമായിട്ടുള്ള മഴയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം എം ആണ് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ മഴ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത്രയും മഴ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ ഈസ് ദ one of the wettest countries in the world okay adutha itre average mala kittuna appo namukku poduve ariyana oru kaariyam undu namukku edu maasangalla ee mala koodudale kittune ennu parayna nammada june mudale september vare okay ariyala kaala varsham kittuna oru samayam nu parayna june mudale september maasam idinagathu parayunnathu egadesham 120 divasathine katti koravaanu 120 divasam tholam നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് വൺ റെയിൻ ഫോൾ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആനുവൽ റെയിൻഫോളിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നിയർലി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കറൻലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഇറിഗേഷൻ അതായത് ഇതിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ ചൂഷണം ചെയ്യണം മീൻസ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറയില്ല പരിസര ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇത് എടുത്തിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അതിനെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അടുത്ത് ബിസൈഡ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് നൗ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് അർബൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നു മീൻസ് റൂറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂറലും അർബൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ റൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള പ്രദേശം അർബൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റി ടൗൺ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈൻ്റെ ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മീൻസ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓരോ കൺട്രീൻ്റെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴ അരുവി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് മേജർ അതായത് പതിനാല് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടും നാൽപ്പത്തിനാല് മീഡിയം പിന്നെ അൻപത്തഞ്ച് മൈനർ റിവർ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അതാ പറയുന്നത് പിന്നെ ദ മേജർ റിവർ ബേസിൻസ് കൺസിസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ്യൂട്ട് എബോട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡ്രെയിനേജ് ഏരിയ ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡ്രെയിനേജ് ഏരിയ നമ്മുടെ മേജർ റിവർ ബേസിൻസിനാണ് എന്താ പറയുക അടങ്ങി അവിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയം റിവർ ബേസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ബട്ട് ദ ഇറിഗേഷൻ എഫിഷ്യൻസീസ് ആർ ലോ അറ്റ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കണക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിഗേഷൻ അതായത് എന്താ പറയുക കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇറിഗേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവാണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളമേ വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കൺട്രി ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ യൂസ് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് എല്ലാ ഹ്യൂമൻസും അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിക്കും ചെടിക്ക് ഒന്നിനും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളമില്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ പിന്നെ വെള്ളം പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വെള്ളം മതിയല്ലോ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ കണ്ടമാനം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് കുളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വൃത്തി എന്നൊക്കെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കളയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ തുണിയെ കലക്കുന്നതിന് തുണിയെ കലക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് അഞ്ചും പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴുകും വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാറുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നത് അടുത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൃഷി കൃഷിക്കാർ കൃഷിക്കാർ അവർ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അവരുടെ കൃഷീനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം പോർ ചെയ്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിന് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അടുത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ എന്താക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് എന്താ പറയുക പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുക ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ റിലീസിങ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് സി ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനും ഭയങ്കര എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തൊരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പാ തോന്നുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വലിയൊരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബി ബി സിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ അതൊരു ചർച്ചയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് അവരുടെ കെമിക്കൽസ് ലീക്കായിട്ട് അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള വെൽസിലൊക്കെ ഫുള്ള് മലിനമായിട്ടും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അതും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബൾക്കായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ മൈന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേമാതിരി പാലക്കാട് അവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്ലഡ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ മിക്ക എന്താ പറയുക മിക്ക ജില്ലകളും ഈവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചി പോലും കൊച്ചിയിൽ വളരെ സിവിയറായിരുന്നു ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ ഫുള്ള് കെട്ടി അടച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമൊക്കെയാണ് അതുണ്ടായതെന്ന് ഫ്ലഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഓ സ്റ്റേജ് ഇൻ എ റിവർ മാർക്ക് ബൈ ഹയർ ദാൻ ദ യൂഷ്വൽ കോസിങ് ഇൻ ഉഡ്നേഷൻ ഓഫ് ലോ ലാൻഡ് ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ റേസിങ് സ്വെല്ലിങ് and overflowing land that is not normally covered under water okay adu avaru parayunnathu endha nu cheyyanu nammada nadigalo allengile streams avu nadigala reverse use cheyyana reverse vannittu karaga vinnu oluga namakku and flood il sambhavichu endu avu namakku apradeshanam aayittulla maal vannu appadike endu nammada reservoirs undallo means dam appo അത് വന്നിട്ട് അവർ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡാം കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിന് വ
ഭൂമീനെ നശിപ്പിച്ചത് ഏതൊരു ടൈമിലാണ് ഭൂമീനെ നശിപ്പിച്ചത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമ് ആ ഒരു ടൈമിലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രളയം വന്നിട്ടുണ്ടായി പ്രളയം മീൻസ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് ഒത്തിരി ജന്തുജാലങ്ങളൊക്കെ ചത്തു തുടങ്ങി അവസാനം നോഹ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോറിയുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ അപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഹാസാഡാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ മെയിൻലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മുടെ ഈ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ഈ പുഴയോര സൈഡിലൊക്കെ പുഴയോരത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ച് ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അടുത്ത് വീട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഈ മൺതട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റിവേഴ്സിൻ്റെ കരയോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴേൻ്റെ ഒക്കെ കരയിൽ ഈ മണ്ണടി മണ്ണ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്ട്രോങ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ മീൻസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊന്നും സമ്മതിക്കുക അത് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചി ചിന്തിക്കാതെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ്സ് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാവ് ഹാവ് ഫ്ലഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ അ സീരിയസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഹാസാഡ്സ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ദെൻ ദ ഹാവ് വോക്ക് റൈസ്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ദ ബാങ്ക്സ് ഹാസ് ബിക്കം പ്രോഗ്രസീവ്ലി മോർ ഡാമേജിങ് ആസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ക്യാഷ്മെൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് യൂസ് ഓഫ് റിവർ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് വൺസ് ആക്റ്റഡ് ആസ് സേഫ്റ്റി വേൾഡ്സ് ഓക്കെ അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിടിക്കുന്ന അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്തത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വേര് നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുഴേൻ്റെ ഈ പുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ അരുവികളുടെ ഏകദേശം അടുത്ത് ചേർന്ന് കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ മണ്ണിനൊന്നും വലിയ ബലമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യുക വെള്ളം ഇങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക വള വളരെ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ വീട് അങ്ങനത്തെ വീട് പിന്നെ ജന്തുജാലങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇതുകൊണ്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഹിമാലയസ് കോസസ് ഫ്ലഡ്സ് ദാറ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ കിൽ പീപ്പിൾ ഡാമേജ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഹോംസ് ഇൻ ദ ഗാൻ ഇൻ ദ ഗാങ്സ് ഗാൻജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രിബ്യൂ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് ദ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇത് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോ പത് പതിനഞ്ചിലൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ നോർത്തിലൊക്കെ വളരെ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രളയമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ പല എന്താ പറയുക പല എന്താ പറയുക പല പുൻ പുണ്യമായിട്ടുള്ള പുണ്യപരോധനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗംഗാനദീൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ അവിടെയൊക്കെ വളരെ രീതിയിൽ അന്ന് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഹിമാലയസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക പിന്നെ അവിടുത്തെ ഹാബിറ്റേറ്റ് വളരെ രീതിയിൽ മോശമൊക്കെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഡാംസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അന്ന് പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്തയൊക്കെ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാംസിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ അണകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കനാൽസ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബൺസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലോയിനെ തന്നെ അവരങ്ങ് മാറ്റി വിട്ടു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗതീനെ അങ്ങ് മാറ്റി അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല
amount of upsoil okay എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു പച്ചപ്പൊക്കുള്ളൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ യൂസസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അവിടെ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുക അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്താ പറയുക അവിടെ ഒന്നുമില്ല തുറസ്സായി വിജനമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നേരെ വെള്ളം വീഴുന്നു ഒന്നുകിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സൂര്യപ്രകാശം ഓടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വാപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് അത് എത്തത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് എത്തത്തില്ല ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ട്രോട്ട് ട്രോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചത് തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ വരൾച്ച നിങ്ങൾ വരൾച്ച ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം വരാറില്ല അതിനും വടക്കോട്ടൊക്കെ വളരെ രീതിക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രോട്ടിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും മഴയില്ലാത്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ മൺസോൺസ് ഈ മഴയില്ലാത്തത് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ട്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെമഡീസൊക്കെ നമ്മൾ കാണത്തില്ലേ അപ്പോൾ ട്രോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഴ കിട്ടുന്നില്ല ഈ മൺസൂൺ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഴ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ അതിൻ്റെ ഇതും കുറയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കുറയും കിട്ടാൻ പോകുന്ന പിന്നെ ഇറ്റ് വേരീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വരൾച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇൻ മോസ്റ്റ് ആരഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദ റെയിൻസ് ആർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഓക്കെ അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴയെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ മഴയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോട്ട് പ്രോൺ ഏരിയാസ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സോറി അതിനും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അടുത്ത് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആൾക്കാർ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല കൃഷിക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ അർബൻ യൂസിലോ ഒന്നിനും വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാ ഡ്രോട്ട് എന്നുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാ പറയുന്നത് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു പീരിയഡ്സ് when there is a serious scarcity of water to drink using farms or provide for urban and industrial use next you are going to know that drought prone areas are thus faced with irregular periods of famine agriculturists have no income in these bad years and as they have no steady income they have a constant fear of droughts nu parayumbodhe nammada pala sthalangalilum ee nu parayumbodhe chelappa chela oru periodically oru times il nu parayumbodhe nammada chela samayangalilokke ee varalche unda appo krishikarkku endha cheya avarku paisa undavathilla avarku krishi illengil avarku adinu vela vela edukkan pattittillengil avarku paisa kittathilla appo adu ora pala sthalangalilum nu parayum pala areas il nammada വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല ഏരിയാസിലും എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കൃഷി കർഷകർക്ക് പേടിയാണ് വെള്ളം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഒരു പേടി പേടിയുണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ വരൾച്ച കൂടുതലും വരാനുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ 
പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലമാണ് ഓക്കെ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ മേൺസ് ഓഫ് ഗുഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇൽ എഫക്ട്സ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രോട്ട് ഇയേഴ്സ് അഫക്ട് ഹോംസ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഫുഡ് ഷോർട്ടേജസ് ആൻഡ് മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ വിച്ച് എക്സ്പെഷ്യലി അഫക്ട്സ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മേടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല വരൾച്ച വരുവാണ് വരൾച്ച വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ആരുടെയും പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമോ താമസ സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ താമസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫുഡിനുള്ള ഷോർട്ടേജ് വരെ വരും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പോലും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ഇതിന് നമ്മുടെ ഈ ട്രോട്ടിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മെഷർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ പല സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ മൺസോൺസ് പറയുമ്പോൾ മഴ മഴ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയുക മഴക്കുഴികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോർ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഡ്രോട്ടിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോയിലും ഈ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ഈ മഴ മഴയില്ലാത്തതാണല്ലോ മെയിൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴയില്ലാത്ത ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മരങ്ങളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് എന്താ പറയുക മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയും വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സോയിലിനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ സോയിൽ റോഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്ത് അടുത്ത് കാസസ് ഫോർ കാസസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് റോട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമ്മുടെ വരൾച്ചയ്ക്കും ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് മൈനിങ് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരെണ്ണം ഒഴികെ റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുള്ള കാര്യമാണ് മരങ്ങളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക ഓവർ ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കന്നുകാലികളെയൊക്കെ വെച്ച് കന്നുകാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് എന്താ പറയുക മേഞ്ഞിട്ട് ഒരു നശിപ്പിക്കുക പച്ചപ്പൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക പിന്നെ മൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിനെ കുഴിച്ച് എടുക്കുന്ന പല മിനറൽസും കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ച് കളയും പിന്നെ അടുത്ത് ആപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്ലാച്ചിമട കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പെപ്സിക്കോ കമ്പനീൻ്റെ പ്ലാച്ചിമടയിൽ ഒരു പ്ലാന്റൊക്കെ വന്നിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ പണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായി അടുത്തുള്ള പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും വെള്ളം കിട്ടാതെ വലിയൊരു വല വരൾച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കഴിഞ്ഞോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഗ്ലോബൽ വാമിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക മഞ്ഞുരുകാൻ തുടങ്ങും മഞ്ഞുരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അത് വെള്ളം അത് നമ്മുടെ കരയിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഫ്ലഡിനെ ബാധിക്കും ഫ്ലഡായിട്ട് ബാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പോളർ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അത് ഓരോന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ലീ
പുറത്തുള്ള ലെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ആണല്ലോ അതിനുള്ളിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കൃഷിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതങ്ങ് വലിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ആ മണ്ണിന് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് റോട്ടും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നോളജ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കുമ്പം തന്നെ പറയുമ്പോൾ വെട്ടി വെട്ടി വെളിപ്പിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുമ്പം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വരൾച്ചേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൃഷി കൃഷിയൊക്കെ നടത്തത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്സ്ഡ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്സിനെയൊക്കെ കട്ടി കട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോട്ടിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് വെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് പ്രൂ ക്വൈറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടു ഫൈറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് എല്ലായിടവും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചുറൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിലൊരു ചെടികളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക അടുത്ത് കോൺഫ്ലിക്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഓവർ വാട്ടർ കാരണമുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺയൂക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാവ് ഓഫ് ടെൻ ഓഫൺ ലീഡ് ലെഡ് ടു ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത ഒരു അൺയൂക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കർണാടകയായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര രീതിയിൽ മഴയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് അരുവികളൊന്നും വെള്ളമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു വഴക്ക പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ലേറ്റ് ഫോർ ഷെയറിങ് ടു വാട്ടർ ഹാവ് ബിൻ ലാർജ്ലി എഫക്റ്റിംഗ് അവർ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷേക്കിംഗ് അവർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വെള്ളം വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളം അത്രയും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കൊന്നും കൃഷി നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ അവർക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അർജൻറ്റീനയും ബ്രസീലും അവർക്ക് ലാ പ്ലാട്ട റിവർ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് വഴക്ക് ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ട് ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന നദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് മെക്സിക്കോയ്ക്കും യു എസ് എക്കും ഉണ്ട് പുലാരാഡോ റിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് ഇന്ത്യക്കും ബംഗ്ലാദേശിന് ഇടയിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതിനു വേണ്ടി ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇറാനും ഇറാക്കിനും ഉണ്ട് അത് ഷത്ത് അൽ അറാബ് എന്ന് പറയുന്ന നദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ റിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർണാടകയും ആന്ധ്രയായിട്ട് വഴക്ക് നമ്മുടെ സുർവാണി റിവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും അല്ല സോറി കേരളവും തമിഴ്ന കേരളയും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ട് കാവേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ട്
കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാം അതാ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാം സെൻഷുവർ ഇയറർ ഇയർ റൗണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷികം പിന്നെ അത് അതിന് പോലും ഗാർഹികം പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക കാർഷികമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം അടുത്ത് റിവർ വാലി പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ബിഗ് ഡാംസ് പ്ലേ എ കീ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ടു ടു ദർ മൾട്ടിപ്ലി യൂസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റിവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പുഴകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരുവികളിൽ ഡാം കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രോട്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല യൂസസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പല പല യൂസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ദീസ് ഡാംസ് എയിം അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റൈസിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഈ ഡാം വന്നിട്ട് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഡാംസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചെക്കിംഗ് ഫ്ലഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഡ്യൂസ് വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ ഷോർട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ടു ലോവർ ഏരിയാസ് പ്രൊവൈഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ആൻഡ് റിമോട്ട് നേവിഗേഷൻ ഫിഷറി അതാണ് പറയുന്നത് ഡാംസ് നമ്മുടെ ഫ്ലഡിനെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല വെള്ളം ഇപ്പം വെള്ളം അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു മാതിരി കുടിക്കാൻ കുടിവെള്ളം റിമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൃഷി എന്താ പറയുക മീൻസ് ഫിഷറി മീൻസ് മീൻ പിടുത്തം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു ഡാംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒരു സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഒരു അതിനൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക കല്ല് മണ്ണ് പിന്നെ അങ്ങനെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒത്തിരി ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഡാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ കാടിന് വെട്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ലാൻഡ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത് സിൽട്ടേഷൻ ഓഫ് റിസർവേസ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ആൻഡ് സലൈനൈസേഷൻ ഇൻ സറൗണ്ടിങ് ലാൻഡ്സ് റെഡ്യൂസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം ഈ റിസർവേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലോഗിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വളരെ രീതിയിൽ കുറേ ഡാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അടുത്ത് സീരിയസ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനറൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഡീഫോറസേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ അരുവികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഉൾപ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അക്വോ കൾച്ചർ അക്വോ കൾച്ചർ മീൻസ് നമ്മുടെ ജലത്തിലുള്ള ജീവികൾ മൃഗങ്ങൾ ജലത്തിലുള്ള മീൻ പിന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ചെടികൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും വല്ലാണ്ട് അതിനൊക്കെ
ഈ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഒരു ചെറിയ ഏപ്പിലോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആരും താമസിക്കാറില്ല ഈ ഡാമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ പറയുന്നു ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ലൈഫ് ലിവ്ലിഹുഡ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പെക്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവും ജീവിത ശൈലിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക അവരുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്ലോജിങ് ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് തന്നെ ഒരു വാസ വാസയോജ്യമായി അല്ലാതായിത്തീരും അപ്പോൾ വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മീനുകളുടെ മീനുകളൊന്നും കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല വിഴിങ്ങത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം വിഴിങ്ങം പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഡ്രിച്ചിങ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിൽ പല എന്താ പറയുക കൺവെൻഷ്വലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പല മീനുകളും ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് അടുത്ത് എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ടു റോട്ടിങ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടക്ക വിട്ട് തെളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപ്പ് നശിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇത് കൂടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡോ ഓക്സൈഡ് നൈട്രോസ് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത് ലാർജ് ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ ദ കനാൽസ് ഗെറ്റ് ദ ലയൻസ് ഷെയർ ഓഫ് വാട്ടർ വയൽ പൂവർ ആൻഡ് സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ് ഗെറ്റ് ലെസ് ആർ സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റഡ് ലീഡിങ് ടു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇറിഗേഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മീൻസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഡാമൊക്കെ കെട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ വലിയ ഒത്തിരി ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറേ നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ കെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി പോലുള്ള അവർക്ക് അതിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ അവിടെ മൊത്തം ഒരു ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മൊത്തം ഒറ്റ കൃഷിയായിരിക്കില്ല അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഷുഗർ കെയിൻ കരിമന്തോട്ടം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് കരിമന്തോട്ടം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ കൃഷിയെ ബാധിക്കുമവർക്ക് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിക്കാർക്ക് പറയുന്നത് അടുത്ത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഡിസോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ റിസർവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സംഭവിച്ചൊക്കെ വടക്ക് പണ്ട് സംഭവിച്ചൊക്കെ ഡാമും വലിയ കാര്യത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്താ പറയുക കൃത്രിമമായിട്ട് നേരെ ഒന്നും പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രീതിയിൽ വെള്ളം വരും പിന്നെ വളരെ രീതിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ മലയറിയ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാ